Bienvenue pour le Tour des Stades, on va débriefer ensemble la 26 e journée du championnat national, il s'est passé beaucoup de choses. Bonsoir Vincent Magnès, comment ça va Ça va impeccable Manu, effectivement il s'est passé énormément de choses je dirais même. Énormément de choses, on va débriefer tout ça, toutes les réactions, tous les buts, toutes les analyses bien sûr de ce qu'il fallait retenir, des matchs de ce vendredi soir. C'est parti dans quelques instants, juste avant on va récapituler Vincent, tous les scores, tous les résultats et bien des 7 matchs qui étaient à vivre en direct en intégralité sur FFF TV. Les coups d'envoi avaient été avancés du fait justement du match de l'équipe de France contre les Pays-Bas euh, et on va regarder tout de suite euh, les résultats avec à signaler eh bien, 16 buts inscrits ce vendredi, 2 victoires à l'extérieur, 2 nuls dont aucun 0-0 et puis dans le détail, Châteauroux qui rechute contre la Lanterne Rouge, Dunkerque qui déroule à Sedan, Concarneau partage les points contre un relégable, le Paris 13 gagne le match de la mort, le Red Star fait une excellente euh, opération et puis Versailles doit se contenter du nul enfin Avranche renverse le puits Vincent, est-ce que vous êtes prêt pour ce Tour de France eh ben, Je suis prêt comme tous les vendredis soirs eh ben, Ça me semble bien parce qu'on va y aller Vincent, il va tout de suite prendre la direction justement de Châteauroux. Châteauroux qui s'est incliné, un but à zéro contre la Lanterne Rouge, le FC Borgo. Le buteur c'est Missimezu à la 20 e minute de jeu, c'est son deuxième but cette saison, un but qui a compté, un but synonyme de 3 points pour la Berrichonne Châteauroux. On le répète à l'envie Vincent, le FC Borgo n'est jamais mort une fois de plus, on va le redire ce soir. Par contre, Châteauroux, eh bien, qui, euh, quelque part, euh, n'est toujours pas sauvé. Non, toujours pas sauvé. Et d'ailleurs, c'est un, un des résultats étonnants de la soirée parce que c'est vrai que euh, Châteauroux, qui recevait aujourd'hui euh, un, un club de, de Borgo très en difficulté, en plus avec enfin, une grosse confiance quand même des, des Castelroussins parce qu'il y avait eu victoire, euh, victoire face à Concarneau à domicile et victoire à Nancy euh, la semaine d'avant, la fin de la semaine d'après pardon. Et, et on imaginait aujourd'hui que le résultat serait euh, tout autre. Ben c'était sans compter sous, euh, sur le, euh, le, le, la première victoire à l'extérieur de Borgo d'ailleurs aujourd'hui. Euh, effectivement ils sont à une toute petite dizaine de points du, 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 du premier euh, non relégable. Euh, ils, vont, ils ont encore 5 euh, matchs à, à domicile à jouer donc forcément cette équipe de Borgo elle est loin d'être enterrée. Loin d'être enterré. Pour Châteauroux, par contre, Vincent, c'est un coup d'arrêt parce que la série était plutôt très très bonne pour les hommes de Maxence Flachez. Hein. Ben oui, c'est ça, avec, euh, avec euh, des victoires, euh, des victoires euh, face, à, face, à, face à des gros, même si Nancy euh, aujourd'hui est encore un petit peu en difficulté. Mais elle a quand même euh, cette équipe de match en retard par rapport, euh, par rapport aux autres. Mais la victoire euh, face à Concarneau à domicile et cette victoire à Nancy leur avait donné beaucoup, beaucoup d'espoir. Ils disaient qu'aujourd'hui, il y avait l'occasion pour, pour les joueurs de, de Maxence Flachez de, de prendre beaucoup d'air et de voir mieux. Euh, en cas de victoire aujourd'hui malheureusement ce n'est pas le cas du tout Exactement Maxence Flachez on est allé récolter justement sa réaction à l'issue du match c'était en conférence de, de, de presse pardon excusez-moi des images qui nous ont été fournies par le club de la Berrichon Châteauroux enfin, C'est une équipe euh, de Bastia qui était bien organisée qui a eu plus d'envie que nous et ça c'est ce que je regrette le plus c'est très regrettable de manquer d'envie quand on sait qu'on peut passer un corps en cap on pouvait passer quelque chose d'important aujourd'hui et j'ai le résultat qui me fait mal à la tête et puis aussi les résultats des autres matchs. Ah non, c'est sûr, j'aurais aimé avoir une équipe plus compacte. On était disloqués. On reculait trop vite. Euh, le bloc n'était pas, pas hermétique du tout. Et, et même quand on récupérait le ballon, on voyait qu'on se mettait à attaquer à 3-4 joueurs et avec un, un no man's land derrière. Donc euh, non, il n'y avait, avait pas assez de de rigueur tactique en tous les cas et puis l'envie, je reviens sur l'envie c'est ce, ce qui me choque le plus ce soir voilà il n'y a pas à se réfugier nulle part je pense que l'envie pour moi c'est ce qui a manqué ce soir après Châteauroux, Vincent, prenons tout de suite la direction du stade Louis du Gauguez où Sedan s'est lourdement incliné face à l'équipe en forme de cette dernière partie de saison, l'USL Dunkerque, victoire des nordistes, 3 buts 1. Prenons la direction de Louis du Gauguez, je l'ai dit, où on va aller rejoindre tout de suite Maxime Bettmal qui a vécu ce match pour nous. Bonsoir Maxime. Salut Manu, salut Vincent et cette rencontre, on l'attendait énormément car elle était très importante pour ces deux formations. Sedan pouvait, en cas de victoire, se rapprocher symboliquement de la barre des 40 points et des quelques points qui manquent, des 42-45 points pour le maintien face à une équipe de Dunkerque qu'on n'arrête plus en ce moment avec trois victoires de suite. Eh bien, les Sedanais n'ont pas trouvé les solutions pour les arrêter. C'est Dunkerquois, vous allez le voir, car en 27 minutes, ils ont tout simplement plié cette rencontre. Trois buts dans cette première demi-heure. Le premier 
signé Ipiega sur euh, cette euh, situation euh, sur euh, le côté droit et ce centre séance qui se rate un petit peu sur ça relance 1-0 et puis ensuite un deuxième but Bilingui sur corner la tête sur ce coup de pied arrêté venant de la gauche pour permettre à Dunkerque de mener 2-0, 2-0, puis 3, quelques instants plus tard avec Ryan Grieb, l'ancien Sedanais qui vient faire mal définitivement à son équipe. Sedan qu'on n'a pas reconnu dans la première mi-temps, même si on sait que Sedan est en grosse difficulté depuis ces dernières semaines. Une équipe ardennaise qui va aller un tout petit peu mieux en toute fin de première période avec quelques situations, notamment un poteau de Benjamin Gomel. Le petit mieux, ça sera en début de deuxième période avec ce but assez gag. Mais encore une fois, c'est la pelouse de Dugogues qui est en partie responsable. Le faux rebond devant Balijon pour permettre à l'international malgache de marquer son neuvième but de la saison. Un but loin d'être suffisant, vous l'avez compris. Avec cette défaite, Sedan va s'installer et s'enfoncer encore un petit peu plus dans la crise en tout cas dans le manque de confiance à l'inverse Dunkerque va continuer à rêver de la perspective de, de la Ligue 2 et Mathieu Chabert confirmé que pour l'instant c'est un pari gagnant ici du côté de Dunkerque Merci beaucoup Maxime Vincent, ça sent la crise pour Sedan ça sent bon à l'inverse pour l'USL Dunkerque Mais La crise à Sedan parce que 5 matchs sans victoire pour les hommes de, de, de Saragaglia la semaine dernière un, un match nul mitigé à Orléans où euh, Saragaglia avait beaucoup insisté sur l'aspect défensif qui n'était pas du tout maîtrisé ces, ces derniers temps aujourd'hui il a dû encore bougonner dans son coin et en conférence de presse j'imagine parce que c'est vrai que, que là du coup cette équipe euh, comme, comme beaucoup est, est encore très très loin d'être sauvée en revanche pour Dunkerque ça va mais super bien depuis euh, depuis quatre matchs. Il fallait prendre des points aujourd'hui avant la réception du Red Star la semaine prochaine qui va vouloir, on le disait en plein direct tout à l'heure, ça va vouloir son, son pesant de cacahuète, son pesant d'or. <rire> et, euh, et, puis, et puis en avril, et puis en avril aussi un match, un match face à Martigues. Donc cette équipe de Dunkerque qui va, qui va jouer contre des concurrents directs, euh, et ben on est en train de revenir très 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 fort sur la tête du classement. Exactement. Et on aura l'occasion bien sûr de voir ça, l'effet psychologique, on en parle semaine après semaine en tout cas de l'arrivée de Mathieu Chabert qui a en tout cas opéré. On retourne justement euh, prendre des nouvelles de Maxime Bettmal qui a laissé traîner son micro en zone euh, mixte à l'issue de ce match et on va peut-être avoir justement une belle réaction d'Olivier Saragaglia. Voilà, depuis, euh, depuis notre dernière victoire à Avranche, euh, on enchaîne les matchs où on fait des, des premières mi-temps très moyennes et on attend d'être en difficulté pour, euh, pour se lâcher. Donc euh, ça se passe dans la tête, c'est même pas dans les jambes, c'est même pas dans la qualité des joueurs, c'est même pas dans la volonté d'aller gagner un match, c'est l'ont la volonté. C'est euh, dans la tête, voilà, on, est, euh, on fait des premières mi-temps depuis... Euh, Là, c'est notre cinquième match, je crois, depuis Avranche, où on est, on est trop timide, trop timoré, où on ne se lâche pas. Quoi. Voilà, on, on aurait dû faire l'entame de match qu'on a fait euh, en seconde période. Quoi. Et je pense que le, le match aurait été tout autre, même si euh, on est tombé contre une très bonne équipe. Mais on ne voulait euh, pas faire ce qu'on avait fait la semaine dernière avec une mauvaise entame. On s'était donné comme objectif de prendre les choses en main, c'est ce qu'on a su faire. Après, la deuxième étape a été très longue. Sincèrement, je vous garantis que jusqu'à deux minutes de la fin, je n'étais pas rassuré parce qu'on ne sait jamais dans des situations-là, un but, ça peut relancer complètement, surtout le but qu'on prend avec un faux rebond. Et non, mais là, là on se dit peut-être que la chance, elle a tourné ou qu'on va, on va avoir un petit peu moins de réussite. Et puis non, finalement, on a su être bien discipliné. Bien, voilà, Arnaud nous fait les arrêts en début de deuxième mi-temps pour nous maintenir à, toujours ce 3-0. On prend ce, petit, ce but rageux. Mais bon, c'est bien, on va, voilà, je suis très très content pour les joueurs, c'est un match maîtrisé de bout en bout. Ben, on, était, on avait fait le même type de match à Saint-Brieuc, où on avait été très costaud et on avait maîtrisé notre sujet. Et là aujourd'hui on voulait faire le même type de match qu'on n'a pas été capable de faire la semaine dernière, et c'est ce qu'on a su faire, donc c'est une très bonne chose pour le futur. Maintenant, voilà, mathématiquement, je pense qu'avec 43 points, on est assuré de jouer en national la saison prochaine, c'est une très bonne chose, c'était l'objectif. Quand je suis arrivé, de au moins assurer le maintien, parce que hormis les joueurs et le staff, il y a des salariés aussi, donc euh, il faut penser à ça, donc c'est très important. Aujourd'hui, c'est chose faite, maintenant on va pouvoir se donner le droit de, de regarder un petit peu plus haut, mais euh, avec beaucoup d'humilité, sans se prendre la tête, en prenant, je vais vous dire, de la palissade match après match, mais c'est la vérité, voilà, on ne regarde pas plus loin que la semaine prochaine. Là, on va savourer, on va se reposer et on va re repartir pour bien préparer ce match de Sedan, de, du Red Star. Partons maintenant du côté du Beaujolais, Vincent, où Villefranche recevait l'US Concarneau. L'US Concarneau qui va plutôt bien, on le disait la semaine dernière, à l'amorce de ce sprint final de ces dix dernières journées de cette saison 2022-2023. Concarneau qui a dû partager les points. Prenons tout de suite la direction justement du stade Armand Chouffet, où nous attend Dimitri Christo. Bonsoir Dimitri, racontez-nous un petit peu le, le contenu de ce match nul et de cette égalisation, donc à six minutes de la fin pour les Caladois. 
Bonsoir de Villefranche, ici euh, au stade Armand Chouffé, où on ne s'est pas ennuyé hein, entre le FC Villefranche Beaujolais et l'US Concarneau. Deux équipes, hein, encore une fois, qui avaient eh bien, beaucoup de choses à jouer dans cette rencontre. Hein, Villefranche eh bien, pour euh, sa survie dans ce championnat, pour le maintien, et Concarneau eh bien, pour euh, le haut du tableau, pour euh, récupérer cette première, voire cette deuxième place. À ce petit jeu-là, eh Concarneau démarre très très fort sa rencontre, grâce à El Koumisti qui profite d'une erreur de Kevin Renault, le capitaine de cette équipe de Villefranche, septième minute de jeu, ouverture du score pour, pour Concarneau et derrière une belle maîtrise de Concarneau jusqu'à eh le milieu de cette seconde période où Villefranche eh bien, va se rebiffer et là ils vont vraiment sortir hein, de leur camp, se créant quelques opportunités et égalisation logique à la 84 e minute de jeu. Ils auraient même pu eh bien, ajouter un deuxième but en cette fin de match. Mais Concarneau va quand même regretter beaucoup de situations manquées hein, devant le but de Jean-Christophe Bouet. En tout cas, match nul, un but partout entre ces deux équipes ce soir. Merci Dimitri, Villefranche donc qui prive Concarneau d'une très très belle opération à 5 minutes de la fin, un but qui pourrait compter euh, bah, d'ici la dernière journée, même si Villefranche reste relégable ce soir. Oui, et puis, euh, puis surtout en fait ce but il va forcément compter dans le, dans le, <coughs> sur, sur, le sur le moral j'ai envie de dire, parce que, parce que y a, les deux défaites d'affilée qu'avait subi cette équipe de Villefranche, les avaient un peu plongé dans le, dans le doute là, euh, l'égalisation leur a donné euh, forcément beaucoup, beaucoup d'espoir quant à une opération maintien malheureusement c'est dommage, c'est dur de dire que Villefranche joue le maintien, Clairement. mais encore une fois comme beaucoup d'autres équipes qu'on attendait vraiment pas là et, euh, et, et en revanche cette équipe de Concarneau bah voilà, qui, qui perd pas mais qui doit être quand même frustrée à mon avis du, du, du scénario avec cette égalisation en fin de, en fin de rencontre en cas de victoire aujourd'hui elle pouvait reprendre la tête surtout qu'elle a encore un match retard à jouer face à Nancy mais un match nul à l'extérieur c'est jamais une mauvaise opération Exactement, encore un but pour, 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 pour Fedel Koumisti, excusez-moi, euh, qui décidément fait beaucoup de bien à l'US Concarneau dans cette, dans cette fin de saison. Ouais, c'est vrai qu'au départ, quand il était revenu, on avait un petit peu pensé que ça, ça, ça pourrait semer un petit peu les Zizani dans le groupe parce que ça marchait très très bien avec Boutra et Rabillard devant. Au final, on s'aperçoit que, que les trois vont toujours très très bien. Rabillard a marqué la semaine dernière et puis, et puis ils sont toujours en train de, de jouer cette montée, cette montée en Ligue 2 tant attendue par ce club. Exactement. Allons prendre la direction à nouveau d'Armand Chouffé, Dimitri Chris qui nous attend avec une belle réaction récoltée justement à l'issue de cette rencontre. Bon Rémi, quel est, quel est ton sentiment euh, ce soir après cette, euh, cette égalisation face à une belle équipe de Concarneau Oui, ben, sentiment de un peu de frustration par rapport au match qu'on produit. On a été solide 90 minutes cette fois-ci, comparé aux deux dernières sorties. Après voilà, on court après le score, donc c'est jamais évident. Forcément, on se découvre un petit peu, mais on, en toute logique, je pense qu'on égalise. Et je pense que sur la fin de match, on mérite même de, de l'emporter. Vous y avez cru, on vous a vu pousser à la fin, il n'a pas manqué grand chose finalement Oui, il n'a pas manqué grand chose. Après, de toute façon, dans notre situation, on est obligé à un moment donné de, de se découvrir, de prendre des risques parce qu'on est dans une zone où voilà, on ne peut pas se permettre d'être attentiste. Et voilà, chose qu'on a essayé de, de faire, ça ne nous a pas souri, mais je pense que si on reste sur cette, sur cette dynamique-là, il n'y aura pas de problème pour le maintien. Comment sont les joueurs dans les têtes notamment Vous avez eu quelques situations quand même défavorables ces dernières semaines, comment ça va ben ça va, après, après, la, après Orléans, on était un petit peu abattu, c'est vrai. Après Dunkerque, voilà, ce n'était pas des faits de jeu, mais c'était des, des erreurs tactiques, des erreurs de placement. Donc euh, ça, c'est des choses qu'on peut maîtriser, des choses qu'on peut corriger, choses qu'on a, qu a bien fait ce soir. Et après, voilà, après les têtes, de toute façon, le foot, c'est une remise en question permanente. C'est le dernier match qui compte, donc euh, voilà, c'est ce soir qu'il va falloir s'appuyer sur le match de ce soir pour euh, finir le, le sprint final. Vous êtes prêts à batailler jusqu'au bout de, du championnat Oui, de toute façon, on est toujours prêts. Nous, on se, on se prépare pour ça. De toute façon, c'est voilà, nous à Villefranche, l'avantage c'est qu'on joue toujours quelque chose. Donc c'est sûr que c'est mieux de jouer la montée. Cette année, on joue, on joue le maintien. Mais voilà, ça va être attrayant, ça va être, on va voir si on est solide dans les têtes. Et je pense qu'on l'est. Allez, on vient en région parisienne, pas tout de suite au Stade Bauer. On y est, mais on va surtout faire un crochet d'abord eh par les euh, quartiers des Gobelins dans le 13e arrondissement où le Paris 13 Atletico accueillait pour Cambrès Perona. Un match qui valait son pesant d'or, Vincent. Euh, malheur au, au vaincu. Le vaincu s'appelle bourg en Perona ce soir. Belle victoire du Paris 13 Atletico qui s'est scellé eh bien, dès la 20 e à 20 minutes de la fin, pardon, le but de Tegar. Son premier but d'ailleurs en, en championnat de, de national. Un but très, très, très important parce que le Paris 13 Atletico avait besoin de points et qu'ils en ont pris trois ce soir. Super opération du coup pour le Paris 13, mais l'inquiétude s'intensifie semaine après semaine du côté de Bourg. Oui, parce que du coup, on se dit que le, le, le fait qu'Alain Pochat soit plus à la tête de, de cette équipe, ça n'a pas changé, changé grand-chose. Cette équipe, elle reste sur six matchs sans victoire, avec forcément un doute énorme dans les têtes, parce que, parce que là... Euh, 
quand tu parles souvent, Manu, de, de monuments du football en péril, bah, dans ce championnat national, cette équipe fait vraiment figure de, de, de monument qui, va, qui sera en péril jusqu'à la, jusqu la fin de la saison. En revanche, pour le Paris 13, cette victoire va leur amener beaucoup de confiance. Il y a un match dans 4 jours face au Red Star, un derby, toujours particulier un derby, mais en tous les cas, ça leur laisse quand même euh, encore des... des, des euh, l'espoir de pouvoir encore se maintenir. Ah, exactement, quand vous parlez de monument, ce n'est pas un monument du football français, bien sûr, non, Bourg, mais vous l'avez dit, du Vincent, championnat. du championnat national, ils étaient montés il y a 10 ans, tout juste, hein, en, en national, et là, ils sont au bord du précipice, en tout cas, euh, justement, euh, ce soir, donc réaction attendue du côté de, de Bourg-en-Bresse. On ne sait pas d'ailleurs s'il y aura un entraîneur, un nouvel entraîneur nommé euh, pour, euh, pour les 8 dernières journées. On attend euh, des nouvelles, on, on vous en parlait avec le président Venditelli, justement, qui était euh, au micro d'FFFTV la semaine dernière euh, dans le Tour des Stades. Après le Paris 13 Atletico, on va prendre le métro, Vincent, on va laisser la voiture, il hein, ne faut pas polluer, Anne Hidalgo nous regarde en plus, et on va tout de suite se, se, se diriger vers le stade Bauer où nous sommes ce soir, où on assistait quand même à une sacrée partie, dans des conditions il faut le dire complètement euh, dantesques le Red Star qui avait besoin de se relancer après deux défaites à domicile, euh, l'US euh, Orléans aussi également, qui avait concédé le, le nul après avoir mené deux buts à zéro la semaine dernière euh, contre, contre Sedan, et le Red Star eh bien, qui a réalisé une très très belle entame de match un pressing haut qui est venu étouffer l'adversaire dans des conditions, je le disais, dantesques, un hein, fait de de pluie et de vent au bout d'une séquence de possession euh, de près d'une minute. Giovanni Kanga, le jour de ses 21 ans, l'enfant du club, arrivé ici à 14 ans, bien servi par Riyad Hachem, ouvre la marque à la demi-heure de jeu. Et puis 7 minutes plus tard, dans, une, dans un autre registre, après un ballon gratté par Kemo Sissé, toujours grâce à ce pressing haut, Giovanni Kanga prend la profondeur et croise devant Vincent Vio. 2-0 après 35 minutes de jeu. On se dit alors que eh bien c'est bien parti pour le Red Star. Le Red Star qui aura d'ailleurs l'occasion de tuer le match par Hassan, euh, par Hassan Ben Ali euh, par Merwani Fnaoui aussi également qui a été étincelant ce soir le numéro 10 euh, du Red Star mais on en reste là à la pause 2 buts à 0 Nicolas Uzaï va procéder à des changements challenger ses attaquants comme il nous l'avait dit en avant match Paris récompensé avec le premier but de cette saison d'Esteban Le Paul servi sur un plateau par Loïc Goujon l'ancien Odonien 2 buts à 1 à ce moment-là ce match qui va basculer dans la folie avec l'expulsion d'Anis El Riti pour un deuxième carton jaune à 10 contre 11, le Red Star va subir, plier sans rompre et aller retrouver la victoire. Une victoire qui, comptablement et psychologiquement, fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de bien à l'étoile rouge ce soir. Oui, surtout vu les résultats, des, les, les résultats des prétendants euh, directs à la montée. Forcément, aujourd'hui, c'est certainement le Red Star qui fait la, la meilleure opération. Sachant que, euh, ben, je le disais juste avant, parce que c'était le cas pour le Paris 13, ils vont jouer contre le Paris 13 en, en match retard dès mardi. Donc, en cas de victoire, forcément, ils reprendraient, euh, la, tête. Ils, ils, ils reprend, ils reprendraient la tête. Et puis, euh, et puis sur Surtout, ça fait forcément du bien dans les têtes parce qu'on a vu un très très bon Red Star, en tout cas en première mi-temps, euh, qui aurait pu, tu l'as dit, euh, euh, aggraver encore un peu plus le score. Comme quoi le football tient, tient quand même à peu de choses parce que la première très grosse occasion, elle, est quand même, elle, est quand même, elle, elle vient quand même de, 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 de Berthier qui frappe juste au ras du poteau sur un face-à-face -face avec euh, Ludovic Butel. Et puis euh, une, une deuxième mi-temps, on va dire, un peu, plus, un peu plus maîtrisée par les Orlanais qui ont fait souffrir énormément euh, les, les Odoniens. Malheureusement pour eux, ils n'auront pas réussi à tromper la vigilance de Butel qui était très bon ce soir, même si quand on dit des fois il a été bon, il a fait que deux arrêts, ouais, mais il a fait deux arrêts super importants. Et puis, Donc... Les aspects psychologiques, je vous coupe Vincent, mais Ludovic Butel a pesé dans ce match psychologiquement, dans l'expérience qu'il a apportée à ses coéquipiers dans les temps faibles du Red Star aussi. Ouais, c'est vrai, parce que on, quand on discute avec, euh, avec Abi Bay, souvent il nous dit que Ludovic Butel c'est un deuxième entraîneur sur le terrain. Et on l'a vu à un moment donné, quand euh, Sharon Doy est rentré, il est venu, euh, c'est lui qui, qui, a, qui, a, qui a couru sur le banc voir Abi Bay pour lui demander euh, que, quel dispositif. Positif, quel beau dispositif on met en place et après il a couru sur le coup franc il était euh, euh, de l'autre côté de sa surface de réparation pour aller donner les, 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 les conseils à Dieng et enfin c'est voilà c'est un vrai c'est un vrai meneur d'homme c'est un meneur dans le, dans, dans le vestiaire c'est un meneur partout et c'est un gardien qui est très important pour son équipe exactement Vincent vous avez eu l'occasion d'échanger avec Abi Bay à la fin de ce match une interview je vous propose qu'on qu va suivre en long format parce qu'il y a beaucoup beaucoup de sujets sur euh, notamment euh, bah, les sujets à, à traiter pour Abi Bay en ce moment il nous parle d'ailleurs et c'est assez intéressant intéressant, il nous parle de, de ces périodes ramadan hein, qui concerne oui. aussi euh, pas mal de, pas mal de, de pas joueurs mal de du, du Red Star. Il parle aussi également du rôle de Cher Endoy qui était sur le banc aujourd'hui, il nous expliquera pourquoi. Bref, c'est une séquence très intéressante que vous êtes parti nous glaner à l'issue de cette rencontre. Ah oui, ma, ma première question, en tout cas mon, mon, mon sentiment de ce match va être un peu long à expliquer. Euh, sur un seul match, on a vu tout ce que le Red Star sait faire de très très bon, de moins bon, et puis à la fin avec cette, euh, cette expulsion de Nicel Riti aussi, euh, beaucoup beaucoup de solidarité dans cette équipe. 
Oui, exactement. Je pense que c'est un petit peu le fondement de notre saison. Après, c'est là où on peut trouver des reproches. C'est sur la maîtrise en début de deuxième période où on lâche le ballon, on l'abandonne et on laisse l'adversaire revenir dans un match qui, normalement, est, est, est tout acquis à notre cause puisqu'on avait la balle du 3-0 avec Hassan Benali en première période. Maintenant, c'est aussi ce qui fait le charme de cette équipe, c'est qu'elle est capable de, de tout maîtriser, de, de faire mal à l'adversaire. C'était la deuxième meilleure défense de ce championnat en face et on les a mis en grande, grande difficulté sur la première période. Donc, il euh, y a des points d'amélioration, de, forcément. C'est une équipe qui a de la jeunesse. Euh, ce soir, on avait décidé de partir avec beaucoup de jeunesse, justement. Euh, et c'est vrai qu'on a failli prendre carton rouge avec Riyad Hachem parce qu'il a mis la main à la poche et du coup, derrière, on a pris la décision de, de, le, de le sortir. Et puis derrière ça, c'est Anis qui prend le, le carton rouge, mais on a été valeureux. Ce qui est assez, assez paradoxal et je dirais même le lien qu'il y a entre cette semaine dans notre travail et ce qu'on a vécu, c'est que cette semaine, c'est la première fois que je leur remettais un bloc de 15-15, c'est-à-dire où ils ont couru ensemble, sans ballon, alors que d'habitude, on fait tout vraiment avec ballon. J'avais besoin de ressentir en fait mentalement comment se sentait l'équipe. Je sais que physiquement, elle est un petit peu touchée puisqu'on est dans une dernier sprint qui va nous demander beaucoup d'énergie. Et j'ai trouvé que mes garçons avaient été admirables. Ils ont... Dans une séance qui a été difficile, ils ont tenu, ils se sont mis tous sur la même ligne, sans que je donne aucune consigne. Et ben, les anciens ont emmené tout le monde à, avec eux, donc euh, je n'avais pas de, de doute sur leur capacité à tenir, même si ça a été dur pour moi en tant que coach ce soir. Beaucoup d'énergie, tu disais, il va, il va en falloir aussi, parce qu'il y, y a un match déjà à retard à jouer cette, 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 cette semaine. Oui, ouais, c'est le hasard du calendrier qui nous voit jouer euh, le vendredi, le mardi et le samedi à Dunkerque. Bon, c'est de la Ligue des Champions, quoi. C'est <rire> le Red Star est une équipe européenne qui doit, qui doit aujourd'hui être dans ce championnat-là. On, on le savait, donc euh, on va gérer, on a géré, on a essayé de gérer. On aurait bien aimé mettre le troisième en première période, ça nous aurait permis de, de gérer les, les organismes. Il euh, y a aussi la période du Ramadan qu'il faut intégrer maintenant dans notre préparation, parce que même si euh, ils doivent vivre justement leur foi et, et justement, je les vois tous heureux de vivre ce, ce Ramadan. C'est un événement exceptionnel pour. Euh, pour eux, donc, euh, mais nous on doit l'intégrer dans notre préparation, on doit l'intégrer aussi dans nos rotations. Euh, et puis ce soir, j'avais décidé de ne pas partir avec Cher, par exemple, qui est le capitaine, parce que je sais que mardi, on aura un gros, gros combat à Charletti. Et pour lui, euh, aujourd'hui, il a 36 ans, même s'il ne s'arrête jamais de courir et qu'il est sûrement le plus jeune de cette équipe dans la tête. Mais euh, on, avait besoin, on avait besoin de le, de le faire souffler un petit peu pour qu'il soit, qu soit au top euh, mardi dans, dans ce qu'on pourra faire avec cette équipe. Mais on va, on va gérer l'effectif, mais ils ont envoyé un... Un super signal ce soir. On est encore là. On est encore là, je leur ai dit, on est en mission. Première mission des trois missions qu'on a cette semaine. Euh, tu disais le Charindoy, en fait, nous, avec Manu, en fait, on l'a quand même, même s'il était remplaçant, on l'a quand même vu beaucoup, beaucoup courir sur le ah, banc, à donner les bouteilles d'eau. Mais c'est mon assistant. C'est notre assistant, mais en fait, c'est. Je le, je le dis, je le dis assez souvent parce que, parce que j'aime valoriser ce genre de garçon et ce genre de personne. Parce que je pense que ça manque dans le football d'aujourd'hui. Des gens qui sont aussi passionnés. Aujourd'hui, Cher, il a un palmarès et je dirais même une carrière qui pourrait l'amener à dire « national, ce n'est pas, pas ce qui m'intéresse ». Et tous les matins, il arrive, il fait son métier avec passion. Je suis allé le voir hier pour lui dire « écoute, tu ne vas pas démarrer ». Il m'a dit « aucun problème ». Il m'a dit « je suis là avec l'équipe ». Alors que pourtant, au niveau de l'orgueil, il pourrait me dire euh, « non, tu ne peux pas me sortir ». Il n'est pas là-dedans. Il sait que si je le fais, c'est qu'il y a une raison et que ce n'est pas lié à ses performances, puisqu'il a été buteur <rire> la semaine dernière. Donc c'est vraiment lié à un management qu'on veut avoir euh, avec la totalité du groupe. On a 27 joueurs qu'il faut impliquer dans une dernière mission de, de 9 derniers matchs qu'il faudra absolument gagner pour nous. Et on avait besoin, et on a besoin de ce type de comportement. Je trouve que c'est admirable, franchement, ce que, ce que fait Cher dans cette équipe et dans ce club. Et j'espère qu'il aura la reconnaissance qu'il mérite en, en fin de saison. Allons maintenant du côté des Pays de la Loire. Le SO Cholet qui recevait le FC Versailles qui est tombé de son trône la semaine dernière pour céder la place de leader au FC Martigues. Est-ce que Versailles s'est relevé et a réagi bah Versailles a mené dans, cette, dans ce match, mais Versailles a dû partager les points. On va tout de suite prendre le pouls justement avec Jérôme Lecomte qui nous attend au Parc des Sports de Cholet. Bonsoir Jérôme. Bonsoir Manu, bonsoir Vincent. Je suis en bonne compagnie avec Noah Fatar pour... Résumer un petit peu ce, ce match entre euh, Cholet et Versailles, cette affiche tant attendue de la 26e journée de championnat. Et c'est euh, finalement un match qui a été sans trop trop d'occasions. La première occasion, elle vient finalement de, de la part de, de Versailles avec ce coup de pied arrêté. Et puis euh, Yonko Bajarjou aussi qui manque quelques occasions. Oui, c'est vrai que voilà, il y a eu la première occasion qui a été du côté de Versailles. Après, nous, on savait qu'on allait en avoir aussi sur 90 minutes. C'était sûr qu'on allait avoir des occasions. Euh, on n'a pas su les mettre au fond dans nos premières occasions. 
Pourtant, euh, c'est des actions qui sont décisives et même pour nous mettre en confiance sur le début du match. Mais après, on a su euh, ne pas lâcher et revenir euh, en deuxième. Parce que c'est exactement ce qui s'est passé, 47 e minute, ce but pour Versailles et l'œuvre de Jordan Le Borgne, mais Cholet a poussé avec du coaching également de la part de, de Stéphane Rossi qui fait rentrer notamment Bridget Dilu et qui vient chercher le point de match nul. Oui bien sûr, Donc ça remonte encore une fois l'implication de tout le monde, Voilà, tout le groupe est vraiment impliqué, impliqué qu'on a vraiment tous le mental et l'envie d'aller chercher quelque chose. Donc, on voit que le but, bah, il ne vient pas d'un titulaire, mais, mais bel et bien d'un remplaçant qui, voilà, il, il a eu le mental pour euh, se donner pour l'équipe et ça fait du bien. Partage des points donc entre Versailles et Cholet. Cholet qui est toujours dans la course pour la montée en Ligue 2. Vincent, match nul donc du coup pour le FC Versailles avec euh, l'égalisation de Ndilou à 6 minutes, euh, 6 minutes de la fin. Versailles qui fait un petit peu de surplace là, ces dernières semaines et dans le contenu qui n'est pas forcément bah, le Versailles qu'on a pu connaître ces dernières semaines. Oui, parce qu'on les avait vus, enfin, on a regardé en tout cas les images face, à, face au Mans, avec ce, avec ce match nul où on n'a pas, pas réellement maîtrisé en tout cas ce, ce match. Deuxième nul consécutif aujourd'hui qui laisse, qui, 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 bah, qui, en tout cas pour des Versailles qui, qui, qui doivent sentir un petit peu le, 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 le souffle du Red Star, de Concarneau mmh. et de beaucoup de monde revenir et, et, et Dunkerque, Dunkerque, hein, ouais. et Dunkerque qui, qui revient très très fort sur eux. Euh, face à une équipe de Cholet en fait, qui, euh, qui avait gagné la semaine dernière face à Borgo mais qui restait sur, un, sur une série de, de 4 ou 5 matchs sans, sans gagner donc aujourd'hui euh, euh, l'égalisation en fin de match comme ça c'est pareil hein, c'est quand on dit euh, euh, même si on joue à domicile le fait d'égaliser à la fin je ne connais pas le contenu mais le fait d'égaliser à la fin ça veut dire aussi qu'on a les ressources mentales pour, pour le faire et pour revenir et, 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 et ça promet encore une belle fin de saison pour les Choletés aussi Prenons la direction maintenant de la Normandie Vincent Avranche le Puy ça c'était un match aussi également déterminant dans la course au maintien on prend la direction surtout du stade René Fenouillère après cette victoire 3 buts 1 des Avranchinais. Aurélien Renault qui va nous raconter ce qui s'est passé. Bonsoir Aurélien. Bonsoir Manu, bonsoir Vincent. Un mois de mars pour l'instant du côté de l'US Avranche qui se passait plutôt bien jusqu'à un revers à Martigues. Le but du jeu ce soir c'était de l'emporter ici à René Fenouillère pour remettre la machine en marche face à un concurrent en vue du maintien, le Puy Foot 43. Le moins qu'on puisse dire messieurs c'est qu'on a eu une partie très enflammée. J'ai avec moi le héros de la soirée, voilà je vous spoil d'ores et déjà. Noah Françoise, bonsoir. Bonsoir à vous. Noah, euh, vous êtes... Euh indéniablement l'un des héros, parce que je ne vais pas tout vous attribuer non plus, mais voilà, un doublé ce soir du côté de l'US Avranche face au Puy Foot 43. Euh, le match était mal parti pour Avranche parce que vous étiez mené sur un pénalty, un pénalty concédé un petit peu bêtement, j'ai envie de dire, sur une passe mal dosée, ouverture du score derrière de Mohamed Benfred, septième but de la saison. À ce moment-là, on se dit, Puy Foot 43 semble plutôt bien parti pour faire un résultat à l'arrivée. Vous vous réveillez, racontez-nous déjà ce premier but. Bah, tout d'abord, la première mi-temps un peu compliquée où on subissait, on a quand même quelques grosses occasions qu'on ne met pas, qui auraient pu nous mettre euh, plutôt bien euh, pour entamer la seconde période qu'on n'a pas fait. Euh, on subissait plutôt, après on a recommencé à subir un petit peu en début de seconde période. On a pris le but, et, bah, après ça nous a obligé aussi à, à redescendre, à défendre plus bas. Et nous on a poussé, puis on a réussi à, à marquer. Mais c'est un peu dommage euh, qu'il ait fallu attendre ce premier but euh, de la part du Puy pour... Euh, pour réagir. 82e minute, donc Noah Françoise qui a réussi à marquer de la tête. Déjà au niveau de la tête, je ne sais pas si vous êtes un habitué du côté du Stade René parce qu'on rappelle que vous êtes en prêt depuis le mois de janvier. La tête, c'est habituel pour vous la, la tête, c'est habituel. Ça faisait longtemps que je n'avais pas marqué de la tête, mais la tête, j'aime bien. D'accord. Ouais. Trois minutes plus tard, on est sur euh, une autre situation. Coup franc de Mehdi Boussaïd parfaitement frappé. Là, vous avez deux situations et, et la dernière, elle part au fond. Au fond on a senti ouais, vraiment ouais. toute la vigueur. Ouais, bah euh, remise euh, de Yo qui me la remet, je tire sur le gardien, elle me revient dessus, euh, pas deux fois, euh, j'allume et... Et, et ça fait but. Et on passe devant et très bien. Au niveau des, des émotions, à ce moment-là, on vous sent euh, complètement euphorique, voilà, vous renversez le match, euh, c'est vos deux premiers buts en national, il faut le signaler. C'est quoi, qu'est-ce qui se passe dans la tête à ce moment-là ça, ça, fait, ça fait toujours plaisir de marquer, en plus euh, avec ce scénario où on est mené et euh, arrivé à à renverser la tendance en à peine, à peine 5 minutes, euh, non franchement c'est super et puis même l'équipe, euh, on, on a su réagir et ça c'est super important. Ouais. L'US Avranche, et ça ne vous étonnera pas certainement, messieurs, a réussi à marquer un troisième but par l'inévitable Godwin Koyalipou, huitième but depuis le début de la saison, on l'avait avec nous dans le dernier tour des stades, Noah Godwin Koyalipou, est-ce qu'il vous impressionne aussi Parce qu'au niveau des stades ça commence à, à, être, à faire quelque chose. Ouais, ouais, ouais bah, il avait eu un peu de mal en arrivant ici, enfin un peu de mal, non mais il marquait pas beaucoup, euh, je suis arrivé, on a parlé, il m'a fait, fait Noah, euh, quand je vais mar marquer, ça va être lancé. 
Résultat, il fait que marquer. Et ouais, bah, un attaquant comme ça dans une équipe, c'est super important. Et non, franchement, c'est top. Est-ce qu'on remarquera en tout cas, parce que ce soir, l'US Avranche réussit la top opération dans la lutte pour le maintien. Au moment où on se parle, il y a des matchs en retard, il y a des matchs qui n'ont pas été joués, mais vous êtes septième, Noah, de, de ce championnat. Et ce qu'on peut remarquer, c'est que vous faites partie des joueurs qui sont arrivés cet, cet hiver, comme Godin Koyalipou, vous êtes les deux buteurs. On, on sent que vous avez tous les deux trouvé voilà, votre, votre utilité dans cette formation avranchinaise. Oui, il, il a fallu trouver sa place. Euh, bah, je trouve pour l'instant qu'on qu a réussi à faire. Après... Euh... Il faudra continuer. Il reste 7 ou 8 matchs, je crois. 8 matchs, ouais. matchs ouais. C'est pas fini, mais pour l'instant, c'est bien. Il faut continuer, aider l'équipe pour le maintien, puis peut-être voir plus haut. Et non, bah, c'est bien. L'US Avranche a le sourire, le Puy Foot 43 peut nourrir des regrets. Les hommes de Roland Vira étaient en tête après l'heure de jeu. Ils se sont effondrés dans les dix dernières minutes. Mais la lutte pour le maintien n'est clairement pas terminée dans ce championnat de national si passionnant. Vincent, le puits a, a mené euh, dans cette rencontre avec l'ouverture du, du score de, de Ben Fredge euh, sur pénalty. Mais finalement, eh bien, Avranche s'est rebellé et la belle opération elle est pour les Avranchinais. Ouais, parce que du coup, ça, les fait, ça, ça leur donne vraiment beaucoup d'air sur, sur ce classement. Ils peuvent peut-être euh, maintenant euh, cro croire à nouveau à peut-être jouer euh, plus, que, plus que le maintien. Parce que je crois qu'ils sont qu'à 6 ou 7 points du, du podium. Donc ça peut aller très très vite dans, dans, dans ce championnat. Et c'est vrai qu'ils ont super bien rebondi après la défaite la semaine dernière. À Martigues, après une série de trois, de, de trois très très belles victoires, notamment une ici euh, oui. au Red Star. Et donc du coup, bah, pareil pour le Puy, parce que le Puy était sur euh, cinq matchs sans défaite. Leur dernier déplacement, c'était ici, une victoire aussi euh, au Red Star. On a trouvé cette équipe très joueuse et très sympathique à regarder jouer. Euh, elle, est pas, euh, elle, est, elle est loin aussi d'être enterrée encore, cette équipe, même si aujourd'hui elle a dû prendre un coup, euh, un coup à la tête. Euh, il lui reste encore 24 points à prendre dans ce championnat et euh, elle a les armes pour se sauver. Exactement. Les, ceux de derrière se sont rapprochés, mais devant, ça a fait un petit peu de, de surplace. Sur donc place. rien n'est terminé, bien sûr, pour les ponos de Roland Viera. A noter que dans cette 26e journée, euh, il y a eu aussi également un report entre le stade Briochin et Nancy. Je vais juste prendre une à deux minutes, Vincent, parce qu'il y a eu une colère de Benoît Pedretti euh, qui a rappelé à l'ordre certains journalistes FFF TV et a raison là pour le coup euh, concernant ce, ce report parce que Benoît Pedretti et la S Nancy Lorraine étaient concernés et eh bien par cette trêve internationale beaucoup de joueurs notamment concernés par les équipes de France jeunes et par aussi également des, des sélections euh, chez les A hein, des sélections euh, étrangères et donc du coup il y a eu cette demande de la SNL et eh bien de, de report pour ce match qui devait se, se disputer au, euh, à Saint-Brieuc au stade Briochin Petite précision, elle est importante et Benoît Pedretti nous, nous a dit de, de la faire passer, c'est que d'un point de vue réglementaire, lorsqu'une équipe de nationale est trop impactée par la trêve internationale, elle a le droit justement de demander le report. C'est pour ça aussi également que le service compétition eh bien de, de la Fédération Française de Football a accepté eh bien sûr ce, ce report pour la SNL. Il fallait absolument vous faire ce petit point informatif pour euh, bien sûr qu'il n'y ait pas de, de mésentente ou de complot, euh, de théorie du complot qui puisse naître après tout ça. Donc ce match entre Saint-Brieuc et l'Est Nancy Lorraine sera retrouvé de manière ultérieure. Une dernière dernière rencontre concerne cette 26e journée, elle se disputera ce lundi à 18h30 sur les antennes de Canal Plus Foot, le FC Marty qui accueille Le Mans FC. Alors c'est intéressant Vincent parce qu'on a quitté Le Mans en difficulté il y a encore quelques semaines, on se posait des questions, on était même très inquiet pour l'équipe de Réginal de Ray. elle a su relever la tête, elle a fait un très 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 beau match euh, la semaine dernière contre le FC Versailles, dans le contenu elle méritait sans doute mieux que le partage des points, et puis à l'inverse, le FC Marty qui plane sur le championnat national. Ben ouais ouais pareil hein, cette équipe de, de, de Martigues en fait en quatre victoires alors là je pense que elle pourrait quand même faire un, un... Pas, un petit pas, un tout petit pas plus. Dit, ouais. euh, habituellement, dans ce, dans ce genre ouais. de cas, on dit, on dit elle pourrait mettre déjà un pied en Ligue ouais, 2. Un orteil. Là, là elle, va mettre, elle, elle, pourrait, elle pourrait mettre un orteil, même si ça pourrait être lui, lui récupérer rapidement parce qu'il est tellement passionnant ce championnat que, et on l'a dit, en fait, la liste des poursuivants, elle est, elle est quand même assez terrible dans ce, dans ce championnat. Mais, mais à domicile, elle est quasi intraitable. Elle a perdu ouais. une seule fois face au Red Star. Et puis, ça va être un beau match parce que, parce que Le Mans, même si cette équipe est en difficulté au niveau du championnat, même si les résultats ne sont pas forcément au rendez-vous, on l'a dit, contre Versailles, Pardon. Contre Versailles, ce, ce, ce lundi, elle a été performante. Je pense qu'elle aurait pu mériter plus qu'un match nul. Il y a des très très bons joueurs dans cette, dans cette équipe. Et, et encore une fois, ça va être un très beau match à regarder. Exactement. Vincent, prenez pas froid, hein, parce qu'il nous reste On encore 8 journées, hein. 8 journées à, à assurer. J'ai besoin d'un Vincent Magnès en pleine forme. Il me paraît que vous avez été éteint ce avec le Varité, avec le Varité Club de France. J'ai fait que mon boulot. Ouais. Wow. <rire> ça prend une fois qu'on le voit aussi humble. Hein, Vincent Magnès, qui a été extraordinaire. Si jamais vous voyez ces matchs, ces, ces images d'un match du Varité disputé du côté du Vatican, vous avez vite 
dit reconnaître le gardien, c'est un sacré consultant, un sacré gardien de but. Il n'a rien perdu. En tout cas, bref, pour venir à notre sujet, le match quand même entre euh, eh bien, le FC Martigues et le Mans FC est à vivre à 18h30. Ce sera ce lundi sur les antennes de Canal Plus Foot. Allez soutenir le championnat national et allez vous régaler avec une très 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 belle affiche. Puis dans ce Money Time, franchement, il se passe, il y a des retournements de situation. Regardez le nombre de buts qui ont été inscrits, notamment dans le dernier quart d'heure, dans les dix dernières minutes. Rien n'est terminé, on le répète suffisamment assez semaine après semaine. Petit point classement, Vincent Allez. Pour essayer d'y voir un peu plus clair, mais c'est <rire> pas dit. Pas plus clair. Ouais, alors je pense qu'à mon avis, on n'y verra pas forcément plus clair. On va quand même mettre les lunettes pour se rendre compte eh bien que Versailles est leader provisoire. À égalité de points avec Martigues, mais le goal avérage particulier est en faveur des Versailles qu'il avait emporté, euh, emporté contre les Martégos à la première journée. Je profite de dire que euh, Martigues-Versailles, ça sera l'affiche de la 34e et dernière journée. C'est vous dire si le suspense va être à l'autant jusqu'au bout. Concarneau et Dunkerque sont troisième à égalité de, de points. Concarneau, pareil, à la faveur du goal avérage particulier qui est devant Dunkerque, le Red Star suit à un point et peut reprendre la tête en cas de victoire mardi en cas de victoire, surtout en match en retard contre le Paris 13 Atletico attention, attention au ventre dur de ce championnat entre la 8 e place de Bourg-en-Bresse, euh, la 8 e place et Bourg-en-Bresse, pardon, 14 e il n'y a que 5 points d'écart donc il pourrait y avoir des changements jusqu'au bout une lutte pour le maintien qui se resserre, une lutte pour le maintien qui pour nous, observateurs, est passionnante mais risque d'être déchirante pour beaucoup de gens concernés par tous ces, ces projets sportifs, même une équipe comme Sedan qu'on imaginait jouer la montée bah aujourd'hui va peut-être devoir jouer le maintien en tout cas d'ici la fin de, de saison ce sera à suivre ces prochains épisodes dans votre série préférée votre série préférée c'est le national et puis il y a ce débrief ce tour des stats qui vous permet justement eh bien, de faire un petit récap si jamais vous n'avez pas eu le temps de voir tous les matchs merci d'avoir été encore fidèle et nombreux au rendez-vous dites-nous en commentaire ce que vous avez pensé de la situation de ces différents clubs dites-nous en commentaire si vous êtes régalé aussi également de cette nouvelle belle vidéo Vincent merci merci Manu bon repos Vincent hein. merci la beaucoup. semaine prochaine on est, on est sur le pont il y aura une très très belle affiche notamment du côté de Versailles ce sera le lundi à suivre on y sera avec un dispositif un petit peu étoffé bref une prochaine journée qui sera éclatée d'ailleurs en, en trois jours vendredi, samedi, lundi vous aurez du national vous aurez du foot sur les antennes de FFF TV pour notre plus grand bonheur salut